ሰላም እንዴት ናችሁ ይህ ኢትዮ ቢዝነስ ነው በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን 3 መሰናዶች አሉ። ከሀገር ውስጥ እና ከውጪ ያገኘናቸው የቢዝነስ መረጃዎች የቢዝነስ ዘገባን እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ አዳዲስ ቢዝነሶችን የምናስተዋውቅበት አዲስ ቢዝነስ ፕሮግራማችን ነው። ቀዳሚ ምናደርገው የቢዝነስ መረጃችን ነው አብራችሁን ቆዩ። ባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ የብር ዋጋ ከዶላር አንጻር በ400 በመቶ ተዳክሟል። የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ ከተከሰተ አንስቶ ባለፉት ሁለት ወራት ብቻ የብር ዋጋ በዶላር ሲተመን በ400 በመቶ መዳከሙ ታውቋል። የዛሬ ሁለት ወር በፊት የ1 ዶላር ዋጋ በባንኮች በአማካይ በ32.8 ብር ይመነዘር የነበረ ሲሆን በአሁን ወቅት 34.2 ዶላር ደርሷል። ከሁለት ሳምንት በፊት IMF ባወጣው ሪፖርት መንግስት የብር ዋጋ ከዋናውና የውጪ ምንዛሪዎች አንጻር ማዳከሙ ከቲዩ ገቢያው ጋር ያለው የምንዛሪ ዋጋ ሉዩነት እንዲጠብ ምክንያቱ ነው ባሁን ወቅት በቲዩ የውጭ ምንዛሪ ዋጋ በየቀኑ መለወጥ ቢያሳይም ከ40 ብር በታች እንደሆነ ያደረግነው ምልከታ ያሳያል የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች እንደሚያነሱት መንግስት የብርን ዋጋ ማዳከም የዋጋ ግሽበትን ሊያባብሰው ይችላል በሌላ በኩል እንደ አይኤምኤፍ እና የዓለም ባንክ ያሉ ተቋማት ይህንን ማድረጉ አገሪቷ ከውጭ የምታስገባውን ምርት እንድትቀንስና ወደ ውጭ ምርቶችን በመላክ የምታገኘው ገቢ እንድትጨምር ይረዳታል ሲሉ ያነሳሉ ይሁን እንጂ ከ አመት በፊት መንግስት የብር ዋጋን በ15 በመቶ እንዲዳከም ባደረገበት ወቅት አገሪቷ ይህንን ማድረግ ተስኗት የነበረ ሲሆን የዋጋ ግፍረትም አባብሶት ነበር ይሁን እንጂ አይኤምኤፍ አሁን ድረስ መንግስት የብር ዋጋን የበለጠ ሊያዳክሙ እንደሚገባ ያነሳሉ። ቤራይ ባንክ ከ3 አመት በኋላ አገሪቷ ገቢያ ምር የውጭ ምንዛሪ ስርዓት ለመተግበር ይፋ ማድረጓ ይታወሳል። ኮንትሮባንድ በመስፋፋቱ የቆርቆሮ ፋብሪካዎች የመዘጋት አደጋ ተጋርጦባቸዋል። በኮንትሮባንድ ነጋዴዎች ከውጭ የገቡ ጥራታቸውን ያልጠበቁ የቤት ክዳን ቆርቆሮዎች በገበያ ውስጥ በመሰራጨታቸው የአገር ውስጥ አምራቾች ኪሳራ ውስጥ እየወደቁ መሆናቸውን የህብረት አብረት ልማት ኢንስቲትዩት ለኢትዮ ቢዝነስ ይፋድርጓል። ኢንስቲትዩቱ እንዳስተዋወቀው በሕገወጥ መንገድ የሚገቡ የቆርቆሮ ምርቶች በመሰራጨታቸው የተነሳ እስካሁን ሁለት ፋብሪካዎች መዘጋታቸውን ይፋድርጓል። ሌሎቹ በዘርፉ የተሰማሩ ድርጅቶችም ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ በመውደቃቸው እርምጃዎች ካልተወሰዱ ሊዘጉ እንደሚችሉ ተናግረዋል የኮንትሮባንድ ምርቶቹ በመርካቶና መገናኛ ባሉ ነጋዴዎች በብዛት የሚከፋፈሉ ሲሆን በተለይ ኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ የቆርቆሮና የአያ አርማታ ብረቶች በስፋት በመላው ኢትዮጵያ ባሉ ገበያዎች ውስጥ እየተሰራጩ መሆኑን ማወቅ ተችሏል ምርቶቹም ጥራታቸው ያወረደና ውፍረታቸው በጣም አነስተኛ መሆኑን አረጋግጥ ያለው ያለው ኢንስቲትዩቱ ዜጎችን ለአደጋ ሊያጋልጣቸው ይችላልን ብሏል በኢትዮጵያ የቆርቆሮ ምርት ፍላጎት 100 በ አገር ውስጥ አምራቾች መመረት የሚችል ቢሆንም በቅርቡ ኮንትሮባልድ በመስፋፋቱ የገበያ ድርሻቸው እየወረደ መጥቷል ባንኮች በኮሮና ምክንያት የተገዱ ተቋማትን ንብረቶች በሐራጅ እንዳይሸጡ ተከለከሉ። ባንኮች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ኪሳራ የደረሰባቸው ድርጅቶችን ንብረት በሐራጅ እንዳይሸጡ ቢራዊ ባንክ ከልክሏል። የቢራዊ ባንክ ዋና ገዢ የናገር ደሴ ለኢትዮ ቢዝነስ ኢፋ ባደረጉት መረጃ መሰረት በቫይረሱ ምክንያት ብድራቸውን መከፈል አልቻሉ። ድርጅቶች ባንኮች የመክፈያ ጊዜ እንዲያራዝሙት እዛዝ የተሰጣቸው ሲሆን ንብረቶቻቸውንም ሐራጅ እንዳይወጡ ለ3 ወራት ክልከላ አድርጓል። ከባለፈወር ጀምሮ ተግባራዊ በተደረገ ወ መመሪያ መሰረት ያጭር ጊዜ ብድር የወሰዱ ተበዳሪዎች በብድራቸው ከ3 እስከ 6 ወራት ውስጥ መከፈል ካልቻሉ እንዲራዘምላቸው አቅጣጫ ተሰጥቶ ነበር ይህንንም ተከትሎ በሆቴልና ቱሪዝም እንዲሁም የአባባ ማምረት ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች የተለያዩ ባንኮች ብድሮች አራዝመዋል ነገር ግን በሌሎች ዘርፍ ላይ የተሰማሩ መከፈል ያልቻሉ ድርጅቶች ንብረቶቻቸውን አሁንም በሐራጅ ለሽያጭ እየወጡ መሆናቸውን መታዘብ ይችላል መንግስት 17 ቢሊዮን ብር ለንግድ ባንክ መፍቀዱ ታወቀ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የገንዘብ እጥረት ቀውስ እንዳያጋጥመው 17 ቢሊዮን ብር ከፋይናንስ ሚኒስቴር እንዲሰጠው መወሰኑን የብሔራዊ ባንክ ዋና ገዢ የናገር ደሴ በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ይፋድርጋል። ባንኩ ለመንግስት ኢንተርፕራይዞች ከግማሽ ትሪሊዮን ብር በላይ ብድር ከሰጠ በኋላ በአግባቡ እየተመለሰ ባለመሆኑ የገንዘብ ቀውስ ውስጥ ሊገባ እንደሚችል በመታወቁ ምክንያት ገንዘቡ እንደጸደቀ ማወቅ ተችሏል። ድርጅቱ በያዝነው በጀት አመት ካለው ተቀማጭ በላይ በማበደ ቀውስ ውስጥ ገብቶ የነበረ ሲሆን መንግስት 16 ቢሊዮን ብር ከሳምንት በፊት እንዲለቀቅለት ወስኖ ነበር አሁን የጸደቀው የገንዘብ ድጋፍ ከዚህ በተጨማሪ ሲሆን ባንኩ ቀውስ ውስጥ እንዳይገባ ትልቅ ሚና ይጫወታል ተብሎ ይጠበቃል የንግድ ባንክ ትልቁ ተበዳሪ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኮርፖሬሽን ሲሆን ከ400 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር ወስዷል በተጨማሪ ባቡር ኮርፖሬሽን እና ስኳር ኮርፖሬሽን እያንዳንዳቸው 70 ቢሊዮን ብር ብድር ከባንኩ ወስደዋል የኢኮኖሚውን የሚያንቀሳቀስ በቂ የገንዘብ መጠን አለ። ብዙዎቻችሁ በሚዲያም እንደምትከታተሉት 
ባንኮች ባጋጠማቸውም ችግር ወቅት በበራይ ባንክ በኩል የተለያዩ ድጋፎች ሲደረጉ ነው ቆይት ለግል ባንኮች ከኮቪድ ወረርሽኝ ጋር በተያዘ ድጋፍ አርገናና 15 ቢሊዮን ብር ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 16 ቢሊዮን ብር ድጋፍ ተደርጓል በቅርቡ ደግሞ 17 ቢሊዮን ብር ተወስኗል በራይ ባንክ የሚገዛው የወርቅ መጠን ዋጋ ማሻሻያ ካደረገ በኋላ እየጨመረ ነው መንግስት አዲስ መመሪያ በማዘጋጀት የወርቅ ዋጋ ላይ ማሻሻያ ከተደረገ አንሰቶ በራይ ባንክ ከተለያዩ አቅራቢዎች እየገዘ ያለው የወርቅ መጠን ከፍተኛ ለውጥ እያሳየ መሆኑን ታውቋል ባንኩ ይፋባ አደረገው መሰረት ባለፈው በጀት አመት የገዛው ወርቅ 35 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ የነበረ ሲሆን ማሻሻያው ከተደረገ አንሰቶ በወር 65 ሚሊዮን ዶላር መግዛት ተችሏል ባለፉት አራት ሳምንታት ውስጥ ብቻ የበራይ ባንክ የወርቅ መሸጫ ዋጋ ሁለት በመቶ እድገት አሳይቷል ውስጥና ከውጪ ያገኘናቸው የቢዝነስ መረጃዎችን የተከታተላቸው ይመስሉ ነበር በቀጣይ ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ በርካታ ድርጅቶች ከስራ ውጪ የሆኑ ነው ስራቸውም ተዳክሟል አንዳንዶቹ ደግሞ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ትልልቅ ገቢዎችን ያገኙ ነው አዳዲስ ምርቶችንም ይዘው በቅ ይያሉ ነው ይህንን የተመለከተ ዘገባ ምስጋናው ፈንታው አዘጋጅቷል አብራችሁን ቆዩ